oggi è veramente un grande momento di gioia, di speranza, di motivazione, di rilancio motivazionale perché annunciamo un altro grandissimo evento come luogo è in questi ultimi anni fare siamo diventati un po' la capitale dello sport come il Grosseto anche grazie al mio assessore allo sport Fabrizio Rossi in questi anni abbiamo fatto meravigliosi eventi oggi stiamo qui a presentarvi un altro grandioso che avrà luogo nei prossimi giorni per tutta una serie di motivazioni anche quella relativa al fatto che Grosseto comunque avendo uno stadio Zecchini, eh, ovviamente a veneristico, ristrutturato, riqualificato, un campo di alleggerimento, il campo Zauri, e tutto un dimensionamento anche strutturale estremamente compacente alle necessità, riesce ad attrarre in maniera veramente importante eventi di questa grandiosità. Presidente, lei ha parlato di rinnovamento e di rinascita dopo la pandemia. Grosseto può essere il simbolo di questo rinnovamento e di questa rinascita? Ma già il fatto che eh, avremo, di fronte i due avremo da, da guardare due campionati giovanili è per forza rinascita. C'è la, la nostra migliore gioventù che si, si sfederà sulle piste e sulle pedane dello Zecchini. È chiaro che eh, è un simbolo di rinascita questo, di tutto lo sport, in particolare l'atletica che, come dicevo prima in conferenza stampa, è è anche agevolata rispetto a tanti altri sport perché si svolge all'aperto, non c'è contatto, si svolge in un'area ampia. E devo dire che l'atletica leggera non si è fermata praticamente mai, anche l'altro anno siamo riusciti a fare comunque i campionati federali, chiaramente usando qualche accortezza in più. Questa volta a Grosseto, differentemente da, eh, da altre occasioni, avremo tutte le gare eh, nel medesimo momento, quindi senza, senza spezzare come è successo per esempio l'altro anno per gli assoluti. Quindi avremo... Eh, una valanga di ragazzi, 1.800 se non ho capito male, e che eh, si cimenteranno alla ricerca del titolo italiano. Addirittura il settore tecnico aveva cercato un pochino per diciamo, contenere no, i numeri, perché oggettivamente c'è sempre la paura del, del, dell'emergenza epidemiologica, aveva cercato di contenere alzando i minimi e i ragazzi si vede che, che si sono sentiti eh, spronati e hanno, hanno comunque fatto in tantissimi il minimo e quindi avremo tantissimi ragazzi. Un simbolo, un simbolo di ripartenza sicuramente, eh, ora stiamo andando, si spera, verso una normalizzazione, eh, molte regioni, cioè tutte le regioni sono gialle, qualcuna è già diventata bianca, che ormai diamo i numeri, oltre che i numeri diamo anche i colori, e mh, credo che sia un, un, è, diciamo, è il primo appuntamento importante per l'atletica italiana, parlo di, di, di competizioni, eh, manifestazioni istituzionali, non ho dubbi che Grosseto come sempre risponderà, oltre che presente, risponderà molto molto bene. Sindaco, l'abbiamo visto particolarmente emozionato nel presentare questi campionati italiani eh, juniores qui a Grosseto di Atletica Leggera. Sono particolarmente emozionato perché il nuovo presidente della FIDAL Stefano Mei è una persona, un campionissimo, che io seguivo, io ero un podista, anche se non si direbbe perché il peso oggi dimostrerebbe il contrario, mi ci sono anche allenato in insieme all'Assi Banca Toscana di Firenze, ricordo ancora l'emozione in cui vinse l'Europeo battendo Cove e Antibo con 300 metri di volata finale, per me è un campionissimo che è diventato presidente della FIDAL che mi emoziona moltissimo, abbinando la sua presenza a questo grande evento, a questo grandioso evento di rilancio anche della nostra spinta motivazionale di uscita dal Covid verso una stagione turistica meravigliosa, proponendo una, un evento sportivo per il secondo anno consecutivo, cioè il, il campionato italiano di atletica under 20 e under 23 con delle novità rispetto a delle gare di lunga distanza, della marcia ad esempio è sicuramente un grande motivo di vanto l'attrattiva che è anche derivante dall'abbinamento turismo-sport è sicuramente foriera di grande avvicinamento da parte del turismo sportivo e quindi degli atleti che saranno 1800 con 2400 presenze gara portando con sé famiglie tecnici quindi un indotto impressionante che già quando facemmo lo studio di ricaduta dopo gli europei juniores qualche anno fa si parlò di oltre 7 milioni di euro in questo caso non sarà le cifre assimilabili a questa perché è un campionato italiano ma sicuramente ci sarà una città che si muoverà intorno a questo meraviglioso evento sportivo Assessore Rossi non è soltanto l'evento sportivo no? in sé per sé è già diciamo, un evento prestigioso dal punto di vista dell'atletica ma è anche tutto quello che riguarda eh, appunto eh, gli atleti, le loro famiglie, i tecnici, ovvero l'indotto turistico per Grosseto che in questo momento è sicuramente è molto importante. Assolutamente, è prioritario, lo sport va d'accordissimo con il turismo, noi portiamo grandi eventi sportivi ormai da tempo, questo lo è, lo è perché porta davvero numeri incredibili ed è stato poi battezzato dal presidente nazionale FIDA Stefano Mei che ci ha fatto davvero tanto piacere.
Per quanto riguarda invece l'impiantistica, eh, soprattutto il Campo Zauli, ma anche lo stesso stadio comunale, è un po' il fiore all'occhiello, lo ha ricordato anche Alfio Giomi, dall'80 che Grosseto è protagonista di grandi eventi di atletica leggera. Sì, da sempre Grosseto è la piazza ideale, non solo per il meraviglioso tempo, ma anche appunto perché abbiamo degli impianti sportivi sempre in ordine, sempre all'avanguardia, sempre tenuti bene e in questo va dato grande merito all'atletica all Grosseto, in particolare al dottor Buccelli perché ha fatto davvero un grandissimo lavoro di gestione dei nostri impianti sportivi e quindi si torna volentieri a Grosseto anche per questo. Altro giorno, allora, Grosseto ancora una volta protagonista dell'atletica leggera, lei lo ha ricordato, è dagli anni Ottanta che Grosseto è sempre alla ribalta nazionale e internazionale. Però insieme a questo ci sono due altri due eventi importanti che lei ha ricordato in conferenza stampa. Ma sì, purtroppo uno è il ricordo del, nel decennale della morte di Cosimo Fariandro. Cosimo Fariandro, mezzo fondista, ha vinto il titolo europeo Junior al Grosseto nel 2001 e è scomparso proprio il 10 maggio del 2011, dieci anni dopo. E quindi le fiamme gialle, eh, il corpo a cui appartiene Cosimo, hanno deciso di ricordarlo proprio a Grosseto, in occasione di una di nuove promesse, per cui alle 14, un'ora prima dell'inizio dei campionati italiani, ci sarà questa cerimonia officiata dal Vescovo di Grosseto, eh, una sorta di messa a campo all'interno del giardino del campo scuola che ricorderà appunto la sua figura. L'altro è la presenza di Africa Athletics, che è quella Mollus che promuove in Africa, in particolare nel Malawi, l'atletica italiana. Loro raccolgono indumenti usati, scarpe usate, poi le mettono su un container e accompagnano questo container in, Europa, in, in Africa, dove poi per due mesi si sono a disposizione dei giovani di quel paese per insegnargli l'atletica, anche come atletica, dico io, l'etica dell'atletica. Quindi sono due iniziative in qualche modo che non fanno altro che sottolineare quella che è l'internazionalità dell'atletica.